Germán, eh, hay algunos economistas que piensan que la privatización económica es un proceso concluido y más o menos al tono con el fin de la historia. Eh, sin embargo, la crisis financiera actual eh, ha vivado voces de crítica respecto a, este, a esta mundialización de la economía. Eh, ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, indudablemente hay muchos que han hablado del fin de la historia. Fukuyama por un lado, pero también hacia 1913 cuando el socialismo estaba triunfando y que iba a conducir al comunismo el Partido Comunista y los comunistas pues decían que se había acabado la historia y que se acababa, había acabado el capitalismo entonces se acababa el capitalismo por una parte en 1913, 14, 15 se duplicaban los crecimientos de los países socialistas frente a los problemas de los países capitalistas y después en 1979 cuando se cae el muro de Berlín pues muchos economistas decían que era el triunfo definitivo del capitalismo y del mercado Indudablemente la historia le demuestra a uno que uno no es como las mujeres honradas, que al final de la vida no ha visto nada. Ni somos jugadores globales, ni es cierto que la historia se haya acabado. Lo que demuestra la crisis financiera frente a tu pregunta es precisamente que el capitalismo salvaje, ese capitalismo sin rostro humano, ha hecho crisis. Y que si bien se han dado procesos de internacionalización y globalización, confluyen muchas imperfecciones, muchas anomalías en los mercados en donde el papel del Estado vuelve a ser fundamental. Entonces a lo que estamos asistiendo es una crisis, a una crisis del modelo de globalización con un capitalismo salvaje que pretendía que la ciencia económica no era una ciencia social, que pretendía que todo era mercado, que pretendía que todo era capitalismo y estamos asistiendo pues, a una reflexión importante frente a la crisis sobre cuál es la pregunta de cuánto, cuánto Estado debemos tener y cuánto mercado es posible. Probablemente eso está pasando en los países desarrollados que vuelven, vuelven inclusive a prácticas proteccionistas, control de cambios y demás. Y la reflexión desafortunadamente es mucho menor en los países en desarrollo. Sin embargo, en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica, pues hay toda una corriente de gobernantes y de países que piensan que es posible no devolverse en la globalización, sino trabajar hacia una globalización con un rostro humano. Yeah. Otra, otra, otra de las cuestiones que nos ha dejado precisamente la, la crisis eh, financiera es que los países desarrollados han crecido, o en desarrollo han crecido más que los países desarrollados. ¿Crees que esto haya influido en la reducción de las simetrías de, de, de Ah, yo creo que es una cosa coyuntural, realmente el desarrollo de los países más grandes ha sido muy consistente con el desarrollo tecnológico, que haya habido toda esta pirámide financiera de los subprime y demás que haya causado una crisis en el capitalismo, lo que hay que preguntarse es si esa crisis está en el real desarrollo de los sectores productivos, en el desarrollo tecnológico, en el poder de controlar los mercados por parte de los desarrollados. Eh, sí, seguramente estaban un poco más preparados para asumir la crisis financiera, pero eso no quiere decir que haya cambiado estructuralmente el mundo y que realmente países como los nuestros hayan, a, hayan participado de una forma más importante en la globalización. Otra cosa es el papel que están desempeñando países como la China, como el Brasil, como la India, que ya desde hace muchos años tienen tasas de crecimiento mayores a las de los países desarrollados. Pero nosotros seguimos en la misma mediocridad. Ya, ahora, en el tema comercial, precisamente, eh, también, se, también se caracteriza por estos eh, grandes desequilibrios. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo corregir esas desigualdades en el comercio mundial eh, a favor de los países en desarrollo, tomando en cuenta que los países desarrollados tienen grandes ventajas al respecto y sobre todo han sabido volcar, eh, por ejemplo, eh, a su favor eh, las instituciones eh, que regulan el, el comercio a nivel mundial. Sí, indudablemente con los temas del triunfo de definitivo del capitalismo y desde 1994 con los resultados de la ronda de Doha pues se condenó a los países en desarrollo a tener graves dificultades para tener acceso al capital conocimiento. Y básicamente se propone y se obliga 
o se hace voluntariamente por parte de ciertos grupos gobernantes de nuestros países aliados con el capital multinacional, pues unas inversiones y unos tratados de protección de inversiones son dos características especiales que se ven en la actualidad, que es la negativa al acceso al capital conocimiento, al progreso técnico, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, por mecanismos que multilateralmente se definen como monopólicos a los países en desarrollo y por otra parte, pues tratados de protección de inversión que nada significan dentro del desarrollo de los países, aunque contribuyen al crecimiento, pero en donde la distribución del ingreso es cada día más onerosa. Esa orientación del comercio mundial pues está sustantivamente por la ronda de Doha, ¿no? la ronda, perdón, por la ronda Uruguay, que llevó a unos acuerdos en la Organización Mundial del Comercio que especialmente en materia de propiedad intelectual fueron infames para los países en desarrollo. Después se plantea, yo no sé si con cinismo o, o con seriedad por parte de los países desarrollados, la ronda de hoja que se llamó disque la ronda del desarrollo, cuando se buscan los equilibrios, apertura de los mercados agrícolas, eliminación de las restricciones no arancelarias, menos, eh, por ejemplo, la salud por encima de la propiedad intelectual, eh, temas de fondo dentro de las pandemias, las endemias, cómo se van a compartir, cómo las farmacéuticas y el capital transnacional deben tener límites de los monopolios y cuando se plantea la necesidad de equilibrar la seguridad jurídica, las inversiones para tener sociedad es des con seguridad integral, pues en ese momento la ronda de Doha entra en crisis. Entonces, ¿cómo se, se mejoran las cosas? Pues si la ronda de Doha tuviera la posibilidad de concluir con lo que se planteó originalmente por el reconocimiento de los países desarrollados de la injusticia de la ronda de Uruguay, pues podríamos de, 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 de conducir hacia un multilateralismo un poco más justo y un poco más equilibrado. Y si los tratados de protección de inversiones dejaran de ser simplemente tratados de seguridad jurídica infinitos a las inversiones transnacionales para convertirse no quiero decir en cierre a las inversiones transnacionales, sino en equilibrio de distribución equitativa de las utilidades obtenidas entre los países que hacen las inversiones y los países que las reciben, podríamos tener un cambio sustantivo y una convergencia y un cierre en la brecha que actualmente tenemos y que, ojo, cada día es más grande entre la mayoría de los países más pobres, las regiones más pobres y los países más ricos y las regiones más ricas. Y ahora con un elemento adicional, que esa presión sobre los países en desarrollo la están ejerciendo otros países en desarrollo. Hay que preguntarse cuál va a ser el nuevo papel de la China, cuál va a ser el nuevo papel de la India y cuál va a ser el real papel de Brasil en este esquema integracionista. Sin ir más lejos, Petrobras le exigen que pague un poquito más en el Ecuador por los infames eh, contratos que había firmado en el pasado con otras administraciones y se va del Ecuador en vez de demostrar un liderazgo en Brasil con su principal empresa, de cómo deben ser las nuevas relaciones con otros países latinoamericanos. ¿Dónde está en ese sentido el liderazgo del Brasil distinto? De volverse un capitalista más, por ahora chiquito, pero posiblemente más grande, en la medida en que reencuentre más recursos naturales y se desarrolle más. ¿Va a ser otro imperialismo o va a ser realmente un esquema integracionista?